ఫ్రెండ్స్ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్ లెసన్లో మనం గ్లాజరీ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మెజెస్టీ మనకు తెలిసిందే ఎవరైనా కింగ్ని కానీ లేదా ఒక చక్రవర్తిని కానీ మనం అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఇవి మెజెస్టీ అనేది ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ యూనిక్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ అనమాట అండ్ మ్యాచ్డ్ అంటే ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకమైన గ్రేట్ఫుల్ అంటే థ్యాంక్ఫుల్ కృతజ్ఞత భావం గల స్నాప్డ్ స్నాప్ అంటే మనకు తెలుసు చిటుకలు వేయడం అడ్వైజర్ అంటే వన్ హూ ఆఫర్స్ అడ్వైజ్ సలహా ఇచ్చేవారు అనౌన్స్మెంట్ ఈ పబ్లిక్ నోటీస్ ప్రకటన రిలవెంట్ అంటే ఇంప్రాపర్ అసలు సంబంధమే లేని ఇంపేషెంట్ అంటే ఈగ అంటే సహనం లేని అసహనం గల అష్యూర్డ్ అంటే హామీ ఇవ్వడం నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ అంటే పరిచయం చేయడం రియలైజ్ అంటే గుర్తించడం ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆపోజిట్ వర్డ్స్ యాంటోనిమ్స్ అనేవి వచ్చాయి రిలవెంట్ ఇర్రెలవెంట్ లాజికల్ ఇల్లాజికల్ పేషెంట్ ఇంపేషెంట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రిలవెంట్ ఆర్ ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ ఉంటుందో దానికి మ్యాక్సిమం ఐఆర్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఇర్రెలవెంట్ అనేది వస్తుందన్నమాట నెక్స్ట్ లాజికల్ ఇల్లాజికల్ పేషెంట్ ఇంపేషెంట్ ఏదైనా వర్డ్ ఎల్తో స్టార్ట్ అయినట్లయితే దానికి యాంటోని మ్యాక్సిమం ఐఎల్ యాడ్ అవుతూ లాజికల్ ఇల్లాజికల్ లిటరేట్ ఇల్లిటరేట్ అలా వస్తుందన్నమాట ఇది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పేషెంట్ ఇంపేషెంట్ పీతో స్టార్ట్ అయితే మ్యాక్సిమం ఐఎం ఇమ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ ఇంపేషెంట్ ఇక్కడ చూడండి హ్యాపీ అన్హ్యాపీ నెక్స్ట్ సఫిషియంట్ ఇన్సఫిషియంట్ ఇన్ మనకి ప్రిఫిక్స్గా యాడ్ అయింది మెచ్యూర్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్రీ డిజెగ్రీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఇక్కడ ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఐఆర్ యాడ్ అయింది చూసారా అలా కొన్ని కేసెస్లో మాత్రం ఉంటాయి కొన్ని ప్రత్యేకమైన కేసెస్లో వేరేగా వస్తాయన్నమాట మ్యాక్సిమం ఇలా వస్తాయి కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చూడండి బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ లీగల్ ఇల్లీగల్ రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ యాక్సెప్టబుల్ అన్యాక్సెప్టబుల్ కంఫర్ట్ డిస్కంఫర్ట్ వ్యాలిడ్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక వర్డ్ని దాని నౌన్ ఫామ్గా మనం మారుస్తున్నాం ఇంప్రూవ్ అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ డిస్కషన్ ఇక్కడ ఎస్ఐ ఓఎన్ యాడ్ అవుతుంది కాకపోతే ఒక ఎస్ రెండు ఎస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఎస్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది అనమాట డిప్రెస్ డిప్రెషన్ కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజన్ ఎన్రిచ్ మెంట్ యాడ్ అవుతుంది ఎన్రిచ్మెంట్ ట్రీట్ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ మెంటు ఎస్ఐఓఎన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ అవుతూ అక్కడ ఉన్న వెబ్ ఫామ్స్ని నౌన్ ఫామ్స్గా మనం మార్చవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు వాటి నుంచి కొన్ని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ని మనం తయారు చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయింటర్ నుంచి పెయింట్ పెయిన్ ఇలాంటివి మనం తయారు చేయొచ్చు గ్రేట్ఫుల్ నుంచి రేట్ ఆర్ఏటీ రేట్ నెక్స్ట్ జిఆర్ఈఏటింగ్ గ్రేట్ ఇలాంటివి మనం తయారు చేయొచ్చు అలా క్రింద ఉన్న వర్డ్స్ నుంచి మీరు కొన్ని తయారు చేయండి ఇక్కడ మనం కంజంక్షన్స్ని చూడవచ్చు కంజంక్షన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ఎం ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమైనా రెండు సెంటెన్సెస్ని కనెక్ట్ చేసేవే కంజంక్షన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఎఫెక్షన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఈ రెండింటినీ కూడా కలుపుతూ చెప్పేది అండ్ అనమాట పీపుల్ గ్రూ ఇంపేషెంట్ పీపుల్ అంటే జనం అసహనంగా మారినప్పటికీ ఎంపరర్ కంటిన్యూ టు సపోర్ట్ హిమ్ రాజు మాత్రం తన సపోర్టు ప్రజలకు ఇస్తూనే ఉన్నాడు సో ఇక్కడ బట్ అనేది కానీ అని ఈ రెండు సెంటెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట బ్రింగ్ హిమ్ అట్ వన్స్ ఆర్ యూ విల్ బీ పనిష్డ్ అతన్ని ఒకసారి తీసుకురండి లేదా మీరు శిక్షించబడతారు అని ఇక్కడ ఆర్ అనేది కంజంక్షన్గా మనం చూడవచ్చు ది వర్డ్ అండ్ బట్ ఆర్ ఆర్ కంజంక్షన్స్ అనమాట హీ రష్డ్ ఇన్ టు ద హాల్ అండ్ సాట్ ఇన్ ద సోఫా హీ రష్డ్ ఇన్ టు ద హాల్ అంటే హాల్లోకి దూసుకుపోయాడు 
అండ్ ఏం చేశాడు మరియు సెట్ ఇన్ ద సోఫా అదో సెంటెన్స్ ఇదో సెంటెన్స్ ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో అండ్ ఈజ్ ఏ కన్జంక్షన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీలీ సో వీ వోంట్ గో అవుట్ టు ప్లే ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది వీ వోంట్ గో అవుట్ టు ప్లే మనం బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళలేము ఇక్కడ కంజంక్షన్ ఏదండి సో ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే సో అనమాట ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పి అనే అక్షరం పి సౌండ్ ఎక్కడ ఇస్తుంది ఎఫ్ సౌండ్ ఎక్కడ ఇస్తుంది అనేది మనం చూడవచ్చు ప్యారెట్లో పి సౌండ్ ఇస్తుంది ఫోటో అన్న దగ్గర ఎఫ్ సౌండ్ అలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి పార్సెల్ పి సౌండ్ ఇచ్చే పార్సెల్ పెన్సిల్ హ్యాపీ పేపర్ అప్లై క్యాప్ ట్రిప్ ట్యాప్ అదే ఎఫ్ సౌండ్ ఫోటో ఫోన్ ఫ్రేజ్ అల్ఫాబెట్ ఎలిఫాంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ సౌండ్ వస్తున్నాయి మనకి ఈజీగా తెలిసినవి అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ లెసన్ గ్లాజరీ చూసినట్లయితే డిస్ప్లే టు షో సంథింగ్ టు పీపుల్ ప్రదర్శించడం చూపించడం కాపర్స్ కాపర్స్ అంటే మనకు తెలుసు రాగి నాణ్యాలు బ్రౌన్ కాయిన్స్ యూజ్ యాజ్ కరెన్సీ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ అప్పట్లో యూజ్ చేసింది డ్రాగన్ డ్రాగన్ అంటే మనం స్టోరీస్లోనూ మూవీస్లోనూ చూస్తాం ఈ లార్జ్ అగ్రెసివ్ ఎనిమల్ ఒక పెద్ద జంతువు అనమాట జాసిల్డ్ జాజిల్డ్ పుష్డ్ రఫ్లీ ఎగనెస్ సంబడి ఇన్ ఎ క్రౌడ్ ఒక క్రౌడ్లో తోసుకుంటూ వెళ్ళాలని జాజిల్డ్ అంటారు నెక్స్ట్ క్రానింగ్ క్రానింగ్ అంటే ఏదైనా చూడడానికి మనం స్ట్రెచ్ చేయడం అంటే కాలుతో కాలు ఎత్తి మనం నిల్చొని చూస్తాం కదా ఒక జనంలో దాన్ని క్రానింగ్ అంటారు గ్లిమ్స్ బ్రీఫ్ యూ గ్లిమ్స్ అంటే ఒక బ్రీఫ్ యూ క్విక్ వ్యూ అనమాట తొందరగా చూడడం బ్రీఫ్ ఫ్రోజన్ ఫ్రోజన్ అంటే మనకు తెలిసింది గడ్డ కట్టుకుపోవడం డివార్డ్ ఏ టాల్ ఆఫ్ ఇస్ సంథింగ్ క్విక్లీ ఫాస్ట్గా తినడం అనమాట డవర్మెంట్ ఇన్యాక్టివ్ డవర్మెంట్ అంటే యాక్టివ్గా లేని శ్రీక్ ఎ లౌడ్ క్రై పెద్దగా అరవడాన్ని శ్రీక్ అంటారు ఎంట్వైండ్ కరల్డ ట్విస్టెడ్ అరౌండ్ చుట్టుకోవడం ఎంట్వైండ్ అంటే చుట్టుకోవడం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చూడవచ్చు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది బాగా అర్థమవుతుంది ఒక త్రీ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫార్ములాస్ ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అది చెప్పుకున్నాం చెప్పుకుందాం కాకపోతే ఇక్కడ వర్డ్స్ ఏ డిగ్రీలో ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చూద్దాం పాజిటివ్ కంపేటివ్ సూపర్లేట్ బిగ్ బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ కోల్డ్ కోల్డర్ కోల్డెస్ట్ కోల్డ్ అనేది ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ కూడా కంపేరిటివ్ ఇవన్నీ కూడా సూపర్లేటివ్ అనమాట ఇక్కడ కూడా మరికొన్ని ఇచ్చాడు బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వీటికి ముందు మోరు మోస్ట్ వస్తాయి అనమాట ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సమ్ అబ్జెక్టివ్స్ టేక్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ఫాలోస్ కొన్ని ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తాయి ఎలా అంటే బ్యాడ్ వర్స్ వర్స్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ ఫార్ ఫాదర్ ఫార్దెస్ట్ లిటిల్ లెస్ లీస్ట్ అనమాట ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కొన్ని ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది బిగ్ స్మాల్ కూల్ హాట్ కామన్ అన్కామన్ డిఫరెంట్ సేమ్ బ్రేవ్ ధైర్యం గల కోవాడ్ పెరికితనం ఈజీ సులభంగా డిఫికల్ట్ కష్టంగా థిక్ మందం గల థిన్ సన్నని స్ట్రేంజ్ ఎంతైనా ఫెమిలియర్ తెలిసిన స్ట్రాంగ్ బలమైన వీక్ బలహీనమైన ఎలైవ్ బతికున్న జీవించి ఉన్న డెడ్ చనిపోయిన ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చూడండి న్యూ ఓల్డ్ పూర్ రిచ్ బ్యూటిఫుల్ అగ్లీ నియర్ ఫార్ ఆల్వేజ్ నెవర్ బిగ్గర్ స్మాలర్ అప్ డౌన్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మనం ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అనేది ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు మనకి డైరెక్ట్గా ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫార్ములా మనం చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది ప్లస్ హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఈజీ కానీ యాభ కానీ ఆరు కానీ వస్తాయి 
ప్లస్ వెర్బ్ వన్ వస్తుంది ఇంక్ ఫామ్ వస్తుంది దానికి ప్లస్ సాబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది స్ట్రక్చర్ అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్లో మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఎట్ ప్రెజెంట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రజెంట్ జరుగుతూ ఉండడం అనమాట ఏదైతే ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నామో దాన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటాం సో ఎట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు నవ్ నెక్స్ట్ చూడండి హీఈస్ డాష్ ఇక్కడ వెబ్ కంప్లైన్గా ఇచ్చాడు అబౌట్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎట్ ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది హీఈస్ కంప్లైనింగ్ ఇక్కడ ఈజ్ వస్తుంది ఈ కాబట్టి కంప్లైనింగ్ ఇంక్ ఫామ్ వస్తే షీఈస్ ప్లేయింగ్ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ టెన్నిస్ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్లో తను చాలా బాగా ఆడుతుంది టెన్నిస్ అనడానికి ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ జరుగుతుంది మ్యాచ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ నవ్ నవ్ అన్నాడు కాబట్టి అది జరుగుతున్నట్లే సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ డాన్స్ ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ ఈ రెండు చూడండి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువ ఇస్తాడు ఈ రెండు ప్లీజ్ బి క్వైట్ ఐఎమ్ డాస్ ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్సా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ప్లీజ్ బీ క్వైట్ సైలెంట్గా ఉండండి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి అని మనం ఒకరికి చెప్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ అదే టైంలో ఏదో జరుగుతున్నట్టే కదా సో ఐఆమ్ వర్కింగ్ అనమాట ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో వస్తుంది లుక్ చూడండి సంబడి ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ లుక్ అంటే మనం ఎవరికో చెప్తున్నాం అంటే ఏదో ఒక పని జరుగుతుంది అప్పుడు సో లుక్ లుక్అవుట్ వాచ్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం డెఫినెట్గా దాన్ని సింపుల్ సారీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే రాయాలి సో సంబడి ఈ స్విమ్మింగ్ అని చెప్తాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ జస్ట్ మనం సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నెక్స్ట్ ఒక వీడియో దానికి స్పెషల్గా చేయాలి కాకపోతే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాడు చూడండి భామా ఈజ్ ప్రెటియర్ దాన్ రాధా ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ కంపారిజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి కంపేరిటివ్ డిగ్రీ మనం యూజ్ చేయాలి ప్రెట్టి అనేది యాడ్జెక్టివ్ కాబట్టి దానికి కంపేరిటివ్ డిగ్రీ ఏం వస్తుంది ప్రెట్టియర్ ప్రెట్టియర్ పక్కన డిఫరెంట్ కంపేరిటివ్ డిగ్రీలో ధ్యాన్ వస్తుంది హరీష్ ఈజ్ టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇన్ ద క్లాస్ అంటే మొత్తం క్లాస్ అని క్లాస్ని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సూపర్ లైట్ యూజ్ అవుతుంది సో టాలెస్ట్ అని యూజ్ చేయాలి ఎలిఫెంట్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ ఎనిమల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ మొత్తానికి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ బిగ్గెస్ట్ అని వస్తుంది ఐరన్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ కాటన్ ఐరన్ కాటన్ టూ మెటీరియల్స్ని ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అది కంపేరిటివ్ డిగ్రీ అనమాట అందుకే హెవియర్ దాన్ అనేది పక్కన వస్తుంది అనంతపురము ఈజ్ లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి అనంతపురము ఈజ్ లార్జెస్ట్ అని వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాఫ్ టఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో జీహెచ్ ఎఫ్గా ఎక్కడ పలుకుతున్నాయి నెక్స్ట్ జీహెచ్ సైలెంట్గా ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయమన్నాడు కాఫ్ అనేది ఎఫ్గా పలుకుతుంది కదండి అది ఇక్కడ రాస్తారు అనమాట టఫ్ కూడా ఎఫ్ పలుకుతుంది సో ఇక్కడ రాస్తాం ఇనఫ్ ఫైట్ అనేది జీహెచ్ సైలెంట్ కాట్ అనేది జీహెచ్ సైలెంట్ తై అనేది జీహెచ్ సైలెంట్ దో అనేది జీహెచ్ సైలెంట్ లాఫ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది రఫ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది బో దీన్ని బోగా మనం చదువుతాం కాబట్టి ఇది జీహెచ్ సైలెంట్ అనమాట ఇక్కడ అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాయమన్నాడు ఏ హెచ్ ఈ మధ్యలో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రాయమన్నాడు ఏ హెచ్ మధ్యలో ఉన్నవి ఏమేమి ఉన్నాయి డ్రాగన్ డిస్ప్లే క్రౌడ్ డిఫికల్ట్ ఈ నాలుగింటిలో ఏది ముందు వస్తుంది డ్రాగన్ డిస్ప్లే క్రౌడ్ డిఫికల్ట్ ఫస్ట్ సి కాబట్టి క్రౌడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డిఫికల్ట్ డిస్ప్లే డ్రాగన్లో డిఆర్ ఉంది ఇక్కడ డిఐలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ముందు వస్తాయి ఈ రెండు లేదు ముందు వస్తుంది డిఫికల్ట్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే నెక్స్ట్ డ్రాగన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఐ నుంచి క్యూ మధ్యలో అయితే ఏమేమి ఉన్నాయి ప్యానిక్ మైటి పిల్లరు లగ్జీరియస్ ఈ నాలుగింటిలో ఏది ముందు వస్తుంది ఎల్ ముందు కాబట్టి లగ్జీరియస్ నెక్స్ట్ ఎల్ తర్వాత ఎమ్ కాబట్టి మైటీ నెక్స్ట్ పిల్లర్ ప్యానిక్లో ఏది ముందు వస్తుంది పిఏ కాబట్టి ప్యానిక్ నెక్స్ట్ పిల్లర్ ఈ విధంగా ఒకసారి చూడండి 
ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బర్డ్స్ ఆర్ ఎనిమల్స్ వాటిని మనం ఉంచే ప్లేస్ని ఏమని పిలుస్తారు ఈ ఎక్సర్సైజ్ నేను చేయడం జరిగింది కౌస్ అండ్ బఫలోస్కి షెడ్ అనమాట కౌ షెడ్ అంటారు కదా ఆ విధంగా షెడ్ లేదా కౌ షెడ్ ఉంచుతాం చాలా గోట్ అండ్ షీప్కి పెన్ అంటారు వాటి నుంచే ప్లేస్ని హార్సెస్ డాంకిస్కి స్టేబుల్ అంటారు పిగ్స్కి స్టై లేదా పిగ్గరీ అంటారు డాగ్స్కి కెన్నెల్ అంటాం మంకీస్కి కేజ్ అంటాం వాటి నుంచే ప్లేస్ని హెన్స్కి కూఫ్ అంటాం కూఫ్ రాబిట్స్కి హచ్ ఆర్ కేజ్ అంటాం నెక్స్ట్ ప్యారెట్స్కి కేజ్ నెక్స్ట్ ఎము ఆర్ పికాక్స్కి బ్యాక్ యార్డ్స్ ఇవి ఎక్కువ ఇంటి వెనుక వైపునే ఉంటాయి సో ఇవి అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం థర్డ్ క్లాస్లోనూ ఫోర్త్ క్లాస్లోనూ వచ్చిన ఎనాగ్రామ్స్ ఎనాగ్రామ్స్ అంటే ఒక వర్డ్ని మార్చి రాసినప్పుడు అందులో అక్షరాలను మార్చి రాసినప్పుడు ఇంకో అర్థవంతమైన వర్డ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ తయారైనట్లయితే వాటిని ఎనాగ్రామ్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ వాటిని జంబుల్ చేసి రాస్తే యాక్ట్ వస్తుంది ఇవి ఎనాగ్రామ్స్ ఇంచు చిన్ అక్కడ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చేసి ఇంచు చిన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అని చెప్పి కింద ఎనాగ్రామ్స్ హోమోఫోన్స్ సంథింగ్ అలా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట సో ఎనాగ్రామ్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చి లింక్ పజిల్ అనేది ఇచ్చాడు వాటిని సాల్వ్ చేద్దాం ఏ డే వెన్ యువర్ స్కూల్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అంటే స్కూల్ మూసివేయమైన రోజు ఏమంటాం హాలిడే లుకింగ్ ఆఫ్టర్ చిల్డ్రన్ డ్యూరింగ్ ద డే వైల్డ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఎట్ వర్క్ పేరెంట్స్ వర్క్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లల్ని చూసుకోవడం ఏమంటారు డే కేర్ అంటారు నెక్స్ట్ అండ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎరీనా ఒక స్టేడియంలో ఉంటుంది అనమాట ఓవెల్ షేప్లో అనమాట అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు లేదా స్పోర్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఎరీనా అంటారు నెక్స్ట్ మేక్ ఏబుల్ అంటే ఎనేబుల్ నెక్స్ట్ ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్ బ్లెస్సింగ్ నెక్స్ట్ టు టేక్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఇన్ జస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ టు క్యాలకులేట్ రఫ్లీ టు క్యాలకులేట్ రఫ్లీ అనేది ఎస్టిమేట్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈట్ ఎట్ జస్ట్ ఫన్ ఫన్నీగా సరదా కోసం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చిన ఇవ్వచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కొన్ని గ్లాజరీ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు డాన్ అంటే మనకు తెలిసిందే ప్రాత ఉదయకాలం సన్ రైజ్ క్యాటమరాన్స్ క్యాటమరాన్స్ అంటే ట్విన్ హుల్లుడ్ బోట్ అంటే రెండు బోట్లు కలిసి ఒకే బోట్లా ఉంటాయి అనమాట వాటిని క్యాటమరాన్స్ అంటారు క్యాప్చర్ అంటే స్వాధీన చేసుకుని వేస్టన్ అంటే తొందర పాట్ అనమాట గ్లేడ్ అంటే ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఒక క్లియర్ స్పేస్ అనమాట ఫారెస్ట్లో ఒక ఖాళీ స్థలాన్ని గ్లేడ్ అంటారు గ్రూవ్ అంటే ఒక చిన్న ఫారెస్ట్ గ్లీ అంటే హ్యాపీనెస్ నెక్స్ట్ వెజ్ అంటే ఎడ్జ్ అనమాట అంచు ఇక్కడ కొన్ని గ్లాజరీ మనం చూడొచ్చు రిల్స్ అంటే స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ చిన్న ప్రవాహాలని రిల్స్ అంటారు పడేల్ అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కలెక్టెడ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ చిన్న చిన్న బోరద కుంటల్లో ఉంటాయి కదా వాటిని పడేల్స్ అంటారు టు కాఫ్ అంటే పూర్తిగా తొలగించడం రిమూవ్డ్ ప్లంప్డ్ అంటే త్రోయడం పుష్డ్ స్ప్లాష్డ్ అంటే మనకు తెలిసిందే నీటిని చేతులతో చల్లడం నెక్స్ట్ సాయిల్డ్ అంటే సంథింగ్ డట్టీ ఇక్కడ వెర్బ్గా యూజ్ చేస్తున్న సాయిల్డ్ అంటే మురికి చేయడం అనమాట బుర చేయడం హౌల్ అంటే క్రై లౌలీ గట్టిగా అరవడం అనమాట వైప్డ్ ఆఫ్ అంటే తోడబడం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం కొన్ని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ని మనం చూడవచ్చు కానీ వీటిని ఇంట్రోగేటివ్గా మార్చాలంటే ఏ విధంగా అక్కడ పక్కన హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కదండి ఈజ్ దాన్ని ముందుకు తెచ్చిస్తే అది ఇంట్రోగేటివ్ అయిపోతుంది ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ ది గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆర్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నమాట సో ఆర్ ద గర్ల్స్ ప్లేయింగ్ నెక్స్ట్ ఆర్ మెన్ స్టిల్ ఫైటింగ్ ఇలా మనం ఇంట్రోగేటివ్ అనేది తయారు చేయొచ్చు ఇక్కడ కొన్ని ఇది ఆర్టికల్స్ అండి మనకు చాలా వరకు టెక్స్ట్ బ్యాక్ గ్రామర్లోనే ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతున్నాయి చాలా ఇంపార్టెంటు 
డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవే ఇస్తాడు మనం బయట క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ కొని అందులో ఆర్టికల్స్ నెక్స్ట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇవేవి చదివినా అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి రావు జస్ట్ స్ట్రక్చర్ కోసం ఫార్ములాస్ కోసం మీరు అవి చూడొచ్చు బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం ఇందులోనే వాడు నేరుగా తీసుకుంటాడు ఎగ్జామ్లో సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్స్ చూసినట్లయితే ఏ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం వి యూజ్ ఏ బిఫోర్ సింగ్లర్ కామన్ నౌన్స్ దట్ బిగిన్ విత్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్తో ఉన్న ఏ వర్డ్ పక్కనైనా మనం ఏ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఏ స్కాలర్ ఏ చైర్ ఏ మ్యాన్ ఇలా సందర్భాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ వు యూజ్ యాన్ బిఫోర్ సింగ్లర్ కామన్ నౌన్స్ దట్ బిగిన్ విత్ ఏ ఓవెల్ సౌండ్ అచ్చు సౌండ్తో కూడిన వర్డ్స్ యాసియన్ యాపిల్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వర్డ్స్ హల్లులతో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ వాటి సౌండింగ్ అనేది ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఓయుఆర్ హవర్ అనం అవర్ అంటాం సో అన్ అవర్ అన్ ఇంజనీర్ అన్ ఇండియన్ అన్ యాంట్ అన్ యాపిల్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీకి వచ్చేసరికి కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఏంటంటే బిఫోర్ ఏ కామన్ నౌన్ విచ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద సెకండ్ టైం ఒక వస్తువు కానీ ఒక పర్సన్ కానీ ఎవరి గురించి అయినా చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసి తర్వాత సెకండ్ టైం మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ది అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సాయ్ ఏ డాగ్ ది డాగ్ వాజ్ బాకింగ్ ఏ డాగ్ మనం ముందు చూసామే ఆ డాగ్ అనమాట సో రెండోసారి మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి డి అనేది ది అనేది వస్తుంది బిఫోర్ సూపర్లైటివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనకు తెలిసిందే లార్జెస్ట్ బెస్ట్ మోస్ట్ సూపర్లైటివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ముందు ది అనేది వస్తుంది బిఫోర్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటాం కదా ది ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది థర్డ్ ది ఫోర్త్ వాటి ముందు కూడా దీ వస్తుంది బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైనా సరే దాని ముందు దీ వస్తుంది బిఫోర్ ఎ నౌన్ వెన్ వీ మీన్ సంథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ అంటే రేడియో టీవీ ఇలా కొన్ని పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు ది రామన్ ఎఫెక్ట్ అలాంటివన్నీ కూడా దీ వస్తుంది విత్ యూనిక్ థింగ్స్ ప్రత్యేకమైన థింగ్స్ ఒకటే ఉంటాయి అవి ది సన్ ది మూన్ ఒకటే కదా ఉంటాయి ది ఎర్త్ ది స్కై వాటి ముందు కూడా దీ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ది నోబెల్ ప్రైజ్ ది భారత రత్న ది పద్మభూషణ్ ది ఆస్కార్ ఇలా అవార్డ్స్ ముందు కూడా ప్రైజ్ల ముందు కూడా ది అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇచ్చాడు అది మీరు చూడండి ఆన్సర్ ఇచ్చారు రవివర్మ ఏజ్ ఎ ఫేమస్ పెయింటర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ది సన్ సన్ ముందు ది రావాలి కదండి నెక్స్ట్ ది సన్ ఈజ్ ఏ స్టార్ అంటే సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రం అంటాం కాబట్టి ఒక అని మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ ది ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ది సన్ హీఈస్ యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాన్ ఇష్యూ ఓవెల్ సౌండ్ కాబట్టి ఐ లిజన్ టు ది రేడియో రేడియో కాబట్టి ఐ మెట్ ఏ లాయర్ ఒక లాయర్ని కలిసాము అంటాం ఐ మెట్ ద లాయర్ అన్నాం సో ఐ మెట్ ఏ లాయర్ ఎస్టర్డే బట్ రెండోసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాదా సో రెండోసారి మ్యా మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ది లాయర్ వాజ్ ఫేమస్ ఇన్ ద సిటీ మై బ్రదర్ ఈజ్ లెర్నింగ్ టు ప్లే ద పియానో ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాబట్టి రఘు ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ యాబ్జెక్టివ్ కాబట్టి ఇక్కడ డిక్షనరీలో ఒక వర్డ్ని ఏ విధంగా ఎన్ని అర్థాలతో ఉపయోగిస్తామో కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు అని చెప్పడానికి ఒక వర్డ్ సాయిల్ అనే వర్డ్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సాయిల్ మూడు రకాలుగా ఇక్కడ మూడు అర్థాలతో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి ఇది చూడండి సాయిల్ ఈజ్ సో ఫెర్టైల్ దట్ యూ కెన్ గ్రో ఎనీథింగ్ యూ లైక్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ సాయిల్ అంటే అర్థం ఏంటి ది మెటీరియల్ దట్ కవర్స్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే ఎర్త్ మీద ఉన్న మెటీరియల్ సర్ఫేస్ని సాయిల్గా ఇక్కడ పిలుస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకో అర్థం ఏముంది ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు రిటర్న్ టు దిస్ సాయిల్ ఇక్కడ సాయిల్ అంటే ఒక ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ అనమాట పొలంగా పిలుస్తాం డూ యూ లైక్ లివింగ్ ఆన్ ది సాయిల్ ఇక్కడ కంట్రీగా పిలుస్తాం సాయిల్ అంటే కంట్రీ ఈజ్ క్లాత్స్ వ సాయిల్ విత్ మట్ ఇక్కడ సాయిల్ అంటే ఇక్కడ వెర్బ్ అనమాట అంటే మూరి కావడం బూర దావడం అదే ఇక్కడ డివైడ్ చేయమని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మరికొన్ని జస్ట్ ఫన్ కోసం కొన్ని పొడుపు కథలు లాంటివి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి వాట్ కెన్ ట్రావెల్ ద వరల్డ్ వైల్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఎ కార్నర్ ఏం ట్రావెల్ చేస్తుంది పోస్టల్ స్టాంప్
కార్నర్లో ఉంటూ సో పార్సల్ స్టాంప్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వాటర్ బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ టు వాటర్ ఇట్ విల్ డై అది నీటితోనే తయారవుతుంది కానీ నీటిలో వేస్తే చచ్చిపోతుంది ఐస్ క్యూబ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టాల్ వెన్ ఐఎమ్ యంగ్ ఐఎమ్ షార్ట్ వెన్ ఐఎమ్ ఓల్డ్ వాట్ ఐమ్ ఐ క్యాండ్ అని తెలిసిందే మొదట యంగ్గా ఉన్నప్పుడు టాల్గా ఉంటుంది ఓల్డ్ అయినప్పుడు షార్ట్ అయిపోతుంది వాట్ వాజ్ హ్యాండ్స్ సారీ వాట్ హ్యాస్ హ్యాండ్స్ బట్ కెనాట్ క్లాప్ క్లాక్ అనమాట చేతులు ఉంటాయి కానీ క్లాప్ చేయలేదు నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాజ్ ఏ హ్యాడ్ అండ్ టైల్ బట్ నో బాడీ కాయిన్ హెడ్ ఉంటుంది టైల్ ఉంటుంది బట్ బాడీ ఉండదు నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాజ్ ఎన్ ఐ బట్ కెనాట్ సీ నీడిల్ నీడిల్కి తా కన్ను ఉంటుంది కానీ చూడలేదు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రూమ్ హ్యాస్ నో డోర్స్ ఆర్ విండోస్ మస్ట్ రూమ్ విచ్ వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ కెన్ యూ క్యారీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ పామ్ ట్రీ నెక్స్ట్ విచ్ వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఇన్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ డిక్షనరీలో ఏ వర్డ్ ఇన్ కరెక్ట్గా ఉంటుందంటే ఇన్ కరెక్టే నెక్స్ట్ ఫీడ్ మీ అండ్ ఐ లివ్ ఎట్ గివ్ మీ ఏ డ్రింక్ అండ్ ఐ డై హూ యామ్ ఐ ఫైర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ విధేయం తెలుపుతుందండి కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ మేడం అనేది ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇన్ ఏ షాప్ అనమాట ఐ విల్ పుట్ యూ త్రూ అంటే మీ మిమ్మల్ని నేను కనెక్ట్ చేస్తాను అనేది మనం దేనిలో యూజ్ చేస్తామంటే ఫోన్ కాల్ ఆన్ ది టెలిఫోన్ కెన్ ఐ మీట్ ద మేనేజర్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ సఫరింగ్ ఇన్ డాక్టర్స్ క్లినిక్ స్టాప్ టాకింగ్ క్లాస్లో కదా యూజ్ చేస్తాం అబ్జెక్షన్ యువర్ ఆనర్ ఇది ఇన్ ది కోర్ట్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ లా పాస్ ద సాల్ట్ at the dining table next what would you like to have sir in a restaurant anmanta so friends ivi three lessons grammar anmanta video meek nachinatlayite share cheyandi like cheyandi and kinga subscribe cheyandi thank you friends thanks for watching